欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：被质疑假唱，肖战开全麦力争清白。如今，名人假唱已经成为一种普遍现象。可能是他们真的不会唱歌，也可能是很多明星为了更好的舞台效果而选择对口型。这不，肖战也面临同样的问题。肖战被质疑假唱不是一次两次了，尤其是在227事件之后，他的黑粉迅速增加，越来越多的人揭穿了他的假唱。但他真的假唱吗？肖战天生就是歌手。唱歌跳舞很容易，像他这样的专业人士怎么可能这么容易伪装呢？这不是打破自己的招牌吗？反正我怀疑，想必大家都看到了，肖战的工作量明显增加了，很多晚会都邀请他唱歌。每次他出来唱歌，就有人说他是装的。一次又一次，肖战终于反击，唱得满满当当。力争清白，开个五谷杂粮对于一个艺人来说是相当有挑战的，因为太考验唱功了，一不小心就会被训斥一顿。在我认识的艺人中，敢开全麦唱歌的只有张杰一个。张杰的声音极具穿透力，听过他现场直播的朋友应该知道他的实力。这一次，肖战能够大胆站出来与全麦合唱。反正我很佩服，不知道那些黑粉为什么要黏着他。明明他很好，非要找茬。面对黑粉的无理诽谤，小飞侠实在不能让自己的偶像白受欺负，第一时间拿出了证据。有球迷在网上晒出了肖战训练的照片和视频，证明了他的偶像身份。从现场视频来看。肖战没有变声，也没有对口型，而是全程亲自演唱。如果能在舞台上摆脱他，排练就不会成功。我觉得肖战之所以被爆出假唱，很大程度上是因为之前的负面消息，大家可能对他很失望。但227事件不是肖战的问题，他不应该忍受这些污蔑性的言论。我们要为自己说的话负责，不能凭自己的话就对肖战下结论。肖战能不能放手，包括老师对肖战的支持，粉丝的不当行为造成了现在的结果。肖战被曝假唱的时候，我特意查了下新闻，我想知道专业歌手是否需要对口型，歌手唱不好还能做什么？幸运的是。肖战没有让我们失望，实况练习视频打破黑粉阴谋。肖战独唱，不只是假唱，连调音都没有。娱乐圈的喷子太多了，他们想挑有趣的明星来制造新闻。可惜肖战假歌的消息还没引起热议，就已经传出。肖战是专业的歌舞歌手，唱歌完全不是问题。所以也奉劝各位黑粉，下次黑肖战的时候多看看详情。其实我不喜欢追星，我只喜欢肖战。但是这样一个善良帅气的男艺人被黑化了，我怎么能不生气呢？肖战要证明自己。好在球迷第一时间拿出了关于肖战的证据，而现场训练视频就是最有力的证据。这次巨魔又被打脸了。这次对肖战的假唱有了新的认识。人红是非多，这句话可不是闹着玩的，不然也不会有那么多人要黑肖战，也上不了热搜。太好了，这次肖战又化险为夷了，这回那些巨魔可以闭嘴了。连续三次给肖战升级，无视强压，官方出手才是真的降维打击。不少网友疑问：肖战的商务为什么关注度会这么高？
。还有网友疑问：作为演员不宣传作品，反而天天宣传广告，有点舍本逐末。其实不然，肖战的影视作品关注度同样的高，而且还有一个非常特殊的现象。能让商务和作品成为一个无限流的循环模式，相互互补，能达到与影视作品达到一样爆的效果。没有新作播，却能因为代言相关的话题反补给已经播出的作品。这一点，从米兰时装周把顾卫和魏无羡这两个角色带上新媒体角色 V 榜，已经说明这种无限流的循环模式是真实存在的。不得不说。代言的这几个品牌太明智了，接连有三个品牌都进行了升级。前面的 NARS 将品牌代言人升级为品牌全球代言人的身份，紧随其后的是 YSL， 在近期也为肖战升级了 Title， 成为品牌的全球代言人身份。但是与 NARS 不同的是 ，YSL 是在合约期内给肖战升级了 Title。当然，也有很多网友认为这是品牌在为之前的失误做的补救。毕竟，在戏弄完消费者之后，随后的三八大促，美沪榜上业绩下滑的非常明显。然而，同样是肖战代言的 NARS 是逆势增长。在此期间，不少网友将品牌的失误归为肖战粉丝，是因为不满 Title 被压，现在升级了合作的身份。应该会对之前的失误补救回部分消费者的心。除此之外，还有一个品牌也与肖战升级了合作，虽然在 title 上并没有什么变化，但是品牌给的独一份待遇已经说明一切。Gucci 全球同步官宣的定制成衣、箱包、珠宝，并且让肖战成为即将在上海举办的品牌百年大展环宇古驰典藏展的主要讲述人，更以代言人的身份参见 Gucci 工厂及珍藏馆，感受匠心的制作工艺，围绕品牌发展的故事拍摄了大片，亲自测试了一下，只要是带肖战 Gucci 品牌代言人和与品牌此次大展活动有关。或者是肖战 Gucci 外网官网刷屏等话题，无一例外都会被限的死死的。但是带别的，就比如肖战、杨子用同一辆车，就不会有这种现象，就像被设置了敏感词一样。然而，品牌并没有因为这些外力因素所影响，不仅没有停下正常的宣传力度和节奏，颇有一种你压你的，我整我的。一点也不影响。海外官网刷屏官宣 ，ins tree 一个不落。不管是什么时候，面对小动作，官方出手才是真的降维打击。当然，这也是因为肖战已经给品牌展示了综合实力。毕竟，肖战米兰时装周这个话题，短短半月就创造了一部爆剧的爆量八十五亿，期间不限于品牌大名。品牌 CEO 都被带上了微博热搜、海外市区热门搜索，而这些直接关联的内容不是别的，正是肖战代言的 t o t s 和 Gucci 这两个品牌。最重要的是，肖战效应也有着超长的长尾效应。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力，再见。